మావిల్ల పద్మాస్ కిచెన్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగుండాలి బాగుండాలి కూడా మీరు అందులో నేను ఉండాలి ఈరోజు నేను కొర్ర మేను చేపల పులుసు మీకు చూపించడానికి వచ్చాను కొర్ర మేను చేపల పులుసు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కొర్ర మేను చేపలు ఉల్లిపాయ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం ఉప్పు ధనియా పౌడర్ మెంతి పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ కొంచెం బెల్లం ఇంగువ పసుపు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర కరివేపాకు అండ్ చింతపండు రసం ఇప్పుడు తయారు చేసుకుందామా దీనిపైన ఇలా జాలి పెడుతున్నా మన ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి కదా ఇలా జాలి పెట్టి నేను వేయిస్తాను మామూలుగా కట్ చేసి కొంచెం నూనెలో దోపుకొని కూడా గ్రైండ్ చేసుకుంటుంటాం కానీ ఆ టేస్ట్ వేరు వస్తుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇలాగా ఈ టేస్ట్ చాలా వేరే ఉంటుందండి బాగుంటుంది అసలు ఇట్లా కొద్దిగా మంటలు ఇట్లా మనకు ఉల్లిపాయ వేగితే అసలు ఒక రకమైన టేస్ట్ వస్తుంది అదేనండి చేపల పులుసుకున్న ప్రత్యేకత దీంతో ఆ టేస్ట్ అనేది వచ్చేది ఒక్కొక్క కూరకు ఒక్కొక్క వెరైటీ చేపల కూర అంటే ఇలా చేయాలి చికెన్ కూర అంటే అలా చేయాలి మటన్ అంటే అలా చేయాలి అనేటి కొన్ని మన పెద్దలు మనకు చూపించారు అందులో వాళ్ళు చూపించిన దాంట్లో మనము మొత్తం చేయకుండా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేసుకున్న చా కొంచెం కలర్ మార్తుంది చూడండి ఉల్లిపాయ లోపల ఉడికిపోతుంది అనమాట ఇలా కొంచెం ఒక రెండు నిమిషాలు కాల్చాక కొంచెం చల్లగా పడ్డాక ఆ పై పని బ్లాక్ ఉంది కదా అది తీసేసేసి మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసేసుకుంటాం చూడండి ఇలా నేను ఉల్లిపాయ ప్యూరీ మనము స్టవ్ పైన వేయించుకున్నాం కదా జారీ పెట్టి ఉల్లిపాయలు అది ఇలా ప్యూరీ చేసుకొని వచ్చాను నేను కొంచెం చేపల కూరలో ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే టేస్ట్ ఉంటుందండి బాగా ఇప్పుడు నూనె వేడెక్కింది కదా కొంచెం ఓల్ గరం మసాలా అంటే కొంచెం షాజీరా కొంచెం పట్ట ఒక రెండు మూడు లవంగాలు వేస్తాం తర్వాత ఉల్లి పేస్ట్ ఉల్లి పేస్ట్ వేస్తాను కదా ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇందులోనే ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిర్చి వేసి ఈ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఇలా వేయించేసుకుందాం ఇందులో ఏం వేస్తానంటే నేను కొంచెం పసుపు వేస్తాను కూరకు సరిపడా అంటే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేస్తాను కారం ఒకటి ఒక నాలుగు స్పూన్లు వేసేసాం పసుపు కారం కూడా వేసాం కదా కొంచెం నూనెలో వేగితే కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది అన్నమాట కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించేసుకుందాం వేగిపోయింది మసాలా ఇందులో మనం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే చింతపండు రసం తీసి పెట్టుకున్నాను కదా ఆ రసం పోస్తున్నాను ఇలా చింతపండు రసం మనకు కొంచెం ఉడకాలి అనమాట మన చింతపండు రసం ఉడుకుతుంది ఇందులో మనము ఉప్పు వేయలేదు మీకు తెలుసు కదా ఉప్పు ఇప్పుడు వేస్తున్నాం రుచికి సరిపడ ధనియా పౌడర్ తర్వాత జీరా పౌడర్ మెంతి పౌడర్ ఒకసారి కలుపుదాం కొంచెం బెల్లం ముక్క వేస్తున్నాను పులుపు విరగడానికి కొంచెం కొంచెం ఇంగువ లైట్గా అంతే చ ఇప్పుడు మన ముక్కలు ఉన్నాయి కదా చేప ముక్కలు చూడండి కొర్రమైన ముక్కలు ఒక్కసారి కలిపేద్దాం మళ్ళీ మళ్ళీ కలిపితే చితికిపోతాయి కదా అందుకే ఒక్కసారి కలుపుతాం కొంచెంసేపు ఉడకనిద్దాం మన చేపలు ఉడికిపోయాయి ఎంతసేపు అండి చేప ఉడకడానికి రెండు నిమిషాలు చాలు ఇప్పుడు నేను దించే ముందు కొంచెం కరివేపాకు కొంచెం కొత్తిమీర వేసి ఒక్కసారి కలుపుతున్నాను ఎక్కువగా కలపకండి చేప కూర కుర్ర మేను చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయింది నేను ఇంకా బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను చూడండి 
చేప ముక్క ఎంత బాగా ఉడికిందో అసలు పులుసు అంటేనే కొర్రమేని చేపలండి కొర్రమేని చేపలతోటే పులుసు సూపర్ టేస్ట్ అది చూసారా మన కొర్ర మేను చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయింది వేడి వేడిగా ఉంది నోరు రిచ్ చేస్తుంది అప్పండి బా తినేయాలనిపిస్తుంది నేను గబ గబ తినేస్తాను మీరు కూడా కొర్ర మేను చేపల పులుసు చేసుకోండి తినేయండి ఆ రుచిని ఆస్వాదించండి ఇలాంటి కొత్త కొత్త రెసిపీలు మీకు కావాలి చూడాలి అని అనుకుంటే మావిళ్ళ పద్మాస్ కిచెన్కి రావాల్సిందే లైక్ చేయాల్సింది షేర్ చేయాల్సింది అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయాల్సింది మర్చిపోకండి నాకు కామెంట్స్ కూడా ఇవ్వండి ఇంకొక కొత్త రెసిపీతో మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు